Björn Þjóðvika, fórstjóðri Karolíns Kassjúkurahúsins og nýráðin ráðgjafi heilbrigðisráðfæra segir að hugsa þurfi við skipulega landspítali upp á nýtt. Ráðfæra líki ráðningu Björns við að Lionel Messi hafi komið í íslenska fótboltan. Frankvartarstjóri Geðhjálpar segir að lokun langlegur ríma og kleppi sé byrtingamynd langvarandi fjársveldis í geðheilbriðiskerfinu. Byggja þurfi málaflokkinu frá grunni. Smitt tölur undan farna daga benda til þess að faraldurinn sé að færast aftur í vöxt jólaðusinn er líkleg skýring. Bandaríska fimleikasambandi fjöldst í gæra á að greiða þólindum læknissambandsins 380 miljónir dollara. Hann er talinn hafa nýðst á 330 stúlkum og beitt þær kynferðislu og ofbeldi. Þetta er hluti af aðventunni, segir aðfluttu tálkfyrðingu sem kæsir sköttu fyrir hverja þorlágsmessu. Hann lítur þú ekki við henni sjálfur. Gott kvöld, miklar breytingar eru framöndar á landspítalanum og hugsa þarf skipulega hans upp á nýtt. Þetta segir Björn Sóðika, fórstjóri Karolíska sjúkrahúsins í Stokkhólmi og nýráðin ráðgjafi heilbyðisáfæra. Hann hafi ekki séð breytingar á þeim fórnarlambs hugsunarhætti sem hafi einkennt stjórnun spítalans. Björn er ráðun til hálsárs til að byrja með og segir að verkefni sín fyrir ráðunaitið munu fyrst og framstengjast landspítala. Eftir að hann lét af störfum fórstjóra landspítala árið 2013 hefur hann verið gaggrínin á heilbreiðiskerfið, sérstaklega spítalan og sagt að fórnalams hugsunarháttur einkenni stjórnun hans. Ég hef ekki séð neina aðra breytingu á því og ég vonast þess að við getum þá samilega hvað þess að hugsa þetta öðruvísi og síðan möguleikana frekar en að sjá það sem er verra er. Hverjir eru möguleikarnir? Möguleikarnir eru gífulegir fyrir þetta. Þetta er stór, nokkun, langa sögu, velmenntað fólk og möguleika á að hjálpa fleirum og hvað þá borga fyrir að hjálpa fleirum. Það eru möguleikarnir sem ég sé framöndan við þetta. Til þess að geta náð fram með þetta þá þurfum við kannski að hugsa svona í fljótu bræði skipula spítalans upp á nýtt að því að íslenska kerfið er raunverulega það lítið og það látengt að það eru meiri möguleikar að fá kerfið sem virka sem eina heild. Þegar Björn tóku fórstöður á stöðu á Karolinska sjúkrahúsun árið 2019 endurskipulaði hann starfsemina og fækkaði stjórnendum og skilstofufólkjum nokkur hundruð. Hann segir óvíst hvort að svipuð leið verði farin á landspítala. Og það verður bara að koma í ljós núna á næstu vikum hvernig er mat mitt og þá annara á þeim möguleikum. Skipa á stjórni við landspítala og það er mat Björns að það verði til bóta. Ég held að það minnki þennan þessi persónlega áhrif sem er áhverja geta haft í þeim efnum. Verður þú í þessar stjórn? Ég held að það er nú að þetta er að koma í ljós. Anna Lilja Þórisdóttir, það hefur fátt verið meira í umræðinu á undarföldum árum en einmitt vandi landsbyttanans eru vonið bundnar við að einhvers konar lust sér í sjónmáli. Já, heilbriðisáðra tilkynnt í dag um ráningu Björns Sóeka sér til ráðgefar. Nú Willum segir að verkefni Björns verða margvíslega toga meðal annars að veita ráðgjöfi ráningu nýs fórstjóra landsbyttara en það verðu skipað í stöðuna fyrsta mars. Björn stýrði spítalanum á árunum 2008 til 2013 og þá versnaði vandi spítalans á miklu nýðurskurðatímum eru líkur á því að þetta gangi betur í þetta sér. Já, það verður bara að koma í ljós. Nú Björn tók við stjórn spítalans á erfiðum tímum á árunum eftir hlun og þá voru bæði uppsagnir og talsverður niðurskurður. Nú svo snýr hann til annara starfa, hann tók við í að starfi fórstjóra Karolinska sjúkrahúsins í Stokkhólmi árið 2019, sem er nú eitt af fremstu sjúkrahúsum á Norðurlöndunum, þannig að hann er alveg örugglega reynslunni ríkari. Nú heilbriðisáðra líkti ráðningu Björns við það að arkitiski knarsbyrnumaðurinn Messi hefði gengið til þess við val eða íslenska knarsbyrnum. Við erum að fá mjög öflugan liðsmann, 
hann verður auðvitað áfram fóstur yfir Karolinska en veitir okkur liðsinn í þeim verkefnum sem eru bóðuð í stjórnarsáttmála og svona þeim verkefnum sem hafa verið í gangi í varandi spítalan sem er auðvitað hryggjastykkið í okkar heilbriði stjórnustu. Viljum segir brýnt að auka stuðning við landspítala og þau sem þar starfa hafa hann að vinna við breytingar og lögun til að skipa faglega á stjórn spítalans eins og hvað þeir á með stjórnarsáttmála ríkistjórnarinnar. Hann segir að margir þættir í starfsemi landspítala hafi þurft undan að láta vegna álags meðal annars hlutverk hans sem háskólusjúkrahús og rannsóknastarfsemi. Stórar áskoranir séu framundan og nú sé mála snúa blaðinu við. Að við þurfum fleira fólk til sem með þekkingu á stjórnun og rekstri svona stórar stofnunar í öllu samingi og og nú er Björn með mikla reynslu af stjórnun á mjög stórum spítala og ég get, ég meni, þetta er auðvitað bara fyrir Íslands heilbyrðiskerfi, fyrir fólki í landinu og fyrir ráðuneitið og ríkistjórn. Þá er þetta ætlið að sé ekki eins og að fá Messi í val og íslensku deildina. Já, og meira af málefnum landspítala því að loka á tíu langlegu plássum á kleppisöku manneglu og þeim fækkar þá úr hundrað í nýtju. Nú, frankvendastjóri Geðhjálpar segir þetta var að byrtingamynd þess að Geðhjálpreiðsmál í landinu sé í lamasessi. Tíu langlegu plássum á Geðdeld landspítalans og kleppi verður lokað tímabundið um áramót en sú deild hefur að miklu leitið þjónað ungu fólki með geðrófstengda vanda og fíknivanda. Þessi stað verður legudeild á hringbrutt þróuð áfram sem sér hættu legudeild fyrir einstaklinga í bráðu geðrofi. Fórstöðumar geðþjónustu landspítalans sagði í hátegisfrettum rúf að ákvörðunin væri óskemmtileg en nöðsileg því erfitt var að manna stöður á geðheilbriðisviði. Framkvæmdarstjóri geðhjálpar sér að gerðnar einfallega byrtingamynd geðheilbriðismála í landinu. Kerfi sér fjársvelt, starfsmanna velta mikil og sérfræði þekkingu skorti. Og þegar það er búið að vera svo árum skiptir og svo kemur COVID og allt inn í þetta að það þá verður eitthvað undan að láta og við erum stödd, það er að byggja nýjan spítala en geðdeldinni fyrir utan hann, hugmyndafræðinin og geðdeldum er gamaldags á okkar mati og við erum bara að verða fyrir barðin á þessu. Grímur segir byrtingamyndirna fleiri, þannig séu þeir sem fór í viðtöl hjá heilsugestinni sumar að fá svör nú í desember um að þeir komist í geðheilsutem í apríl. Byggingarnar við hringbröð og klepp séu löngu úreldar og þyrnir í augum nótenda. Endu skoður við geðheilbriðismál frá grunni og fjármagna fylgja. Enda geðheilbriði eitt mest aðkallandi líðhelsum mál 21. aldarinnar. Þetta er dánarorsök ungs fólks einn á stóru dánarorsökunum og verður og hefur bara verið slæmt undarfærin ár og lítið verið gert. Landspítali sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem að segir að læknir sem grunnaður eru um að hafa veitt fólki í lífsloka meðferða tilefnislausu hafa verið færðu til í starfi innan spítalans. Hann muni ekki sinna sjúklingum á meðan á rannsók lauruglu stendur. Læknir er nefnir grunnaður um að hafa veitt fólki í lífsloka meðferða tilefnislausu þegar hann starfaði á heilbriðustofnu Suðunesja. Hann var sýftur læknalefi í kjölfar rannsóknar embættis landlæknis en fekk það aftur tímabundi í vor. Hann starfa nú undir eftirliti á bráðalifleikningadeild Landspítala. Andlát sex sjúklinga eru til rannsóknar hjá lögreglun og suðunesjum og mál fimm annara eru til meðferðar. Í yfirlýsingu spítalans segir að það sé ekki lagt mat á sagt eða saklesi læknisins en forstjóra á stjórnendur spítalans ber að standa vörðum það tröst sem borið sér til spítalans og sjúklingar verði ætíð að njóta vafans. Fréttastofa hefur ítrekað óska eftir viðtali við Guðlaugur Rakel Guðjónsdóttur starfandi forstjóra landspítala en því hefur verið hafnað. Þá hefur verið leita eftir viðtali við Markus Ingólfi Eiríksson, forstjóra heilbriðistofnuna Suðinu sem það sem læknirinn starfaði. Því hefur sömu leiðis verið hafnað en í tölvuposti frá frankvendastjórn heilbriðistofnunarinnar segir að stofnunin eigi ekki beina aðildam álinu og geti ekki tjá sögu mál sem síður til rannsóknar. Bandaríska fimleikasambandi fjálst í gær á að greiða þólindum Larry Nassar 380 miljónir bandaríkjadala. Hann er talinn að hafa nýðst kynferðislega á rúmlega 300 stúlkum þegar hann var læknir fimleikasambandsins. It stops now. Speak out like these survivors become part of the army. Saði dómarinn Rósmeri Akilina þegar Nassar var dæmdur í lífstjærfangelsi í janúar 2018. Frá því að dómurinn fjall hafa lögfræðingar freista þess að ná samkomulagi við fimleikasambandið. Í rannsókl bandarísku allríkislöruglunar kom í ljós 
að hægt hefði verið að handtaka nassar fyrr. Reyð Sjöldan Hollander var 15 ára því að læknirinn braut á henni. Hún var sú fyrsta sem kjarðan. Peningar koma aldrei til með að bæta fyrir miðskjörðir hans hversu háar sem fjárhæðarnar eru var haft eftir henni því að samkomulagi var kynnt. Á meðal fórnalamba læknisins eru Simon Bæls, Ali Rasman og Makaila Maroni en allar eru þær markvaldir olympiumestarar í filmvekum. Einn af lögmönnum kvennana sagði samkomulagi sögulegt en að áfram yrði þeirra leitað sem hindruðu að nýðingurinn yrði stöðvaður fyrr. 2018 samþykkti Mitsikan háskóli að greiða fórnarlöpum hans 500 milljónir dollara en hann þjálfaði í þróttafór skólans. Fimleikasambandið bandariska var gjaldþrótta í nóvember 2018 og þá kemur því hlut tryggingafélaga að greiða bæturnar. Víðspendingar er um viðsnúning til hins verra í þróun faraldursins samkvæmt nýju spálíkani. Líklegt er að jólaðu sinn skýri fjölgun smita undan farna daga. Spálíkanið sem Tór Aspelund líftölfræðingur byrtir í dag sínir þróunina frá 15. september og sínir rauða línan þann veldisvöxt sem smittölur voru í allt fram til 12. november þegar samkomutakmarkanir voru hertar. Bláa línan sínir þróunina eftir takmarkanir og hvernig fyrir sér þróun yrði án bakslags. Síðustu vikur hafði þróunin verið í takt við spálíkanið og útlit fyrir að markmið um 50 tilfelli á dag eða þar um bil myndi nást. Síðustu daga hafa smittulur hins vegar hækkað sem er ekki í takt við spálíkanið. Svartalínan sínir þróunina með að við smittulur síðustu daga. Smittulur næstu daga leiða í ljós hvort þessi þróun haldi áfram og fylgi svörtulínunni. Út frá spálíkaninu má fullirða að hertar aðgerðir skiluðu árangur á sínum tíma en líklegt er að aukningu síðustu daga megi rekja til jólavertíðarinnar. Fólk er á hreyfingu og það er ímislegt verið að gera og klára og og þá er þetta viðbúið, það er svona reynslan líka bara allt í kringum okkur. Líkanið tekur ekki tillit til útbreiðslu og mikron afbreiðisins, sem er í örum vexti í nágrannlöndunum. Hinga til hafa um 40 greins með afbreiði hérlendis og eru þau flest tengt landamærunum, svo og hópsíking og akarnisi sem einnig mátti rekja til landamæruna. Ef maður skoðar spálíkun sérstaklega frá Norðurlöndunum sem er að taka ómikron inn í líkunin, þá eru þau að sína mjög sko mjög hraðan vöxt upp á því, bæði, já, ég nefnt Danmörg og Noreg og svo þetta Bretland. Í þessum löndum er delta afbreið á undanhaldi og Omikron tekur hratt yfir. Gera spálíkun þarlendra sérfræðingar ráð fyrir stórum bylgjum á næstu missurum sem jafnvel munum vara fram á vor. Þingmenn byrði liðu til stjórnvald á alþingi í dag um að koma til móts við fátækt fólk og greiða út jólabónus líkt og undanfarin ár. Gera þurfi allt sem hægt sé til þess að allir geti haldið jól. Öryrskjár og fátækt fólk sé að senda neyðarkall. Margir þingmenn hafa sagt frá því á síðustu dögum að póstól þeirra séu yfirfulla bréfum frá fólki sem sé að senda út neyðarkall. Neyðarkall til alþingi sem að standa með fátækku fólki sem ekki á fyrir mat. Aldrei finni fólk meira fyrir erfiðum aðstæðumenn í desember þegar langflestir vilji geta gert betur við sig en aðra daga ársins. Í fyrra var veittur jólabónus. Við verðum að gera það aftur. Þetta er eitthvað sem að þetta fólk verður að fá til þess að eiga möguleika á að halda einhvers konar jól. Og ég ætla bara að byðla til okkar allra að við gerum þetta. Að við sjáum til þess, ég ætla að byðla til ríkistjórnarinn og hún sjáið til þess að þessu fólki verði mætt þessi jóli. Fleiri þingmenn tóku í sama streng og Jótís Skúladóttir sagði í jómfróðræðu sinni að hún þekkti fátækt á eigin skinni. Hún lýsti þeim mikla aðstöðumun sem væri milli íbúa höfuborgarsvæðisins og landsbyggðar. Hér hefur verið talað um að fólk standi í röðum eftir jólamað, víða á landsbyggðinni eru engar raðir, að því það er engin hjálp. Þetta var það sem mig langaði ávarpa í minni fyrstu ræðu. Takk, herra fæsti. Hittamitt var slegið á báðum heimskutasvæðanum á síðasta ári. Hittin fór í 38 stig í Þorp í Síbyrju yfir 100 kilometrum norðan við heimskutsbögin. Alþjóða viðurfræðistofnunni segi slíkan hitta nánast óhugsandi án loftslagsbreytinga. Það eru engin ný tíðindi að loftslag fyrir hlýnandi á jörðinni. Það hefur líka komið fram að hlýnuninni tvöfalt meiri á heimskutasvæðanum en annarstaðar á jörðinni. 
Tölurnar sem alþjóðaveðurfræðistofnunin byrti í dag um hitamet á norðurskautinu verða engu að síður að teljast sláandi. The World Meteorological Organization has uh, this morning recognized a temperature of 38 degrees Celsius in the Russian town uh, of Verkhoyansk. It was recorded last year, so the 20th of June 2020, um, and we've recognized it as a new Arctic record. Þessi bær er í Síberju 115 kilometrum norðan við heimskautsbaug, en svona hitatölur eru líklegri til að sjást mun sunnar til dæmis við miðjararhafið. Núlis bendir á að langvarandi hitabilgja í Síberju hafi orsakað óvenju mikla gróðurölda fyrir utan auka bráðnun ís og jökla. The heat that we saw in Siberia in 2020 would have been almost impossible without climate change. Það var líka slegið hita með á suðurskautinu á síðast ári. Þá mældist rúmlega átjánstiga hiti í Esperanza. Jökullinn Thwaites, sem er á stærfið Bretland, bráðnar sífelt hraðar og er nú talið að 50 miljardar tonna af ís hrynju úrunum í sjóin á hverju ári. Sergei Tikhanovski, einn helsti leitaði stjórnarannstöðunar í Hvíta Rússlandi, var í dag dendur í 18 ára fangelsi fyrir að skipulegja óverðir og halda upp í andófi gegn fórsetanum Alexander Lukasjenka. Tikhanovski var hann tekin í mægi fyrra eftir hann lýsti því yfir að hann ætlaði að bjóða sig fram gegn fórsetanum. Kona hans, Svetlana Tikhanovskaja, bauð sig þá fram gegn Lukasjenka og lýsti yfir seri. Á það fjallst fórsetin ekki og hún ákveð því að yfirgefa Hvíta Rússland að vótta við að verða fangelsuð. Tíkanóskaði að segir að þessi sýnda réttarhöld verði ekki til þess að brjóta á bak aftur andstöðu gegn Luka Tsenka sem hefur verið við völd í Hvítarústlandi frá árinu 1994. Uh, give up and uh, you know people will become more inventive more than one year this resistance continued and nobody is ready to uh, say okay now Sergei is, uh, is sentenced so we are up of course not people in Belarus don't think uh, in, in such a way Réttarhöldin yfir Tíkanóski voru lokuð almenningi fimm aðri stuðningsmenn hans voru dæmdir í 14 til 16 ára fangelsi helstu anstæðinga fórsetans eru annarkvart flúnir úr landi eða sitja bak við lás og slá. Mikil uppbygging hefur verið á skýðasvæði Tindastóls síðustu ár. Öskriða fjallar í sumar og allir talsvörðu raski, en það kom ekki við fyrir að svæði væri opnað um miðja nóvember. Í vatnavöxtunum á hlýjindunum og norðurlandi í sumar fjall stór öskriða þar sem skýðasvæði Tindastóls er. Í kjölfarið fór af stað mikið hreinsunastarf í brekkunum. Það var mikið, mikið grót í brekkunni. En öll mannverki þannig sé sluppu mjög vel en við höfum verið í, í hérna, mikilli grótrensun til þess að jafna út brekkurnar og, og, og fjarlega þetta stóra grót sem, sem að koma með skriðinu. Skíðasvæðið hefur smám saman byggst upp síðustu 20 árin og nú er unnið að enn frekari uppbyggingu aðalega með framlögum fyrirtækja í sveitafélaginu. Það sem veitir tindastólsvæðinu sérstöðu er nýstandsett skíðahótel. Vinnuskúrar voru fluttir af þeistarreikjum og aðlagaðir svo hægt var að taka mót við skíðahópum í æfingabúðir. Þetta er bylting hérna hjá okkur að, að geta bóðið upp á sem sagt, svona, skýin skíjátt og hérna, þau koma hérna og æfa til þessar dag og fara svo inn í, inn í kóju og, og kvíla sig fyrir, fyrir næstu æfingu. Rekstrar aðelar hafa markvist unnið að því að fá fólk til sauðarkróks til að skíða í tindastóli en þar eru sérstaklega hagstæð snjóalög. Tindastóll er það skíðasvæða á Íslandi sem yfirleitt er opna fyrst á veturnar og lokar síðast. Frá því um miðja nóvember hefur svæðið verið opið. Við erum að ná 13-14 manns núna með, með komu efriliftunar og, og, og skálan. Að hérna. Mm -hmm. Þá erum við að sjá miklu auknungu og, og svo er þetta líka stöð frá Reykjavík. Þá erum að, erum að sjá mikinn fjölda koma hingað um, um helgar. Skagamaður sem býr á Tóknafyrði hefur tekið upp síð heimamanna og kæsir skötu á hverju ári á aðventunni. Bræðu heillana þó ekki. Þetta er alltaf verkar sér sko. Já. Það er alltaf að koma. Þá er það hún orðið breyt og fín. Því er það hún er að verða... Þá, þá er hún er, er, er að koma svona rétt að bráða hún. Einmitt. Og hvað er hún búin að liggja lengi í það? Hún er búin að liggja í á tæpa fjóra vikur. 
Það er best að þú tárast smá Já. fyrir að, hérna. Það var þetta í fyrra sko, þá var hún að sleka mér að með dopnu í kjartin. Já, er það? Já. Það er nú ansi vel gert hjá þér. En að byrja að kæsa, finnst þér þetta að vera merki um að áður þannig að ganga þar? Já, þetta er hluta þeim. Það er bara þannig. Þetta skildu verkvona? Já, mér finnst að þannig ekki byrju finnst ég þarf að koma þetta neyrið og fletta öðru hverju sko. En þú borðaðið þetta ekki sjálfur? Nei, en hún rótt þeirra. <laughs> Þegar ég hann að búast að þá er hún tilbúið. <laughs> Dætur mínar og fjölstjöttan hafði bara ekki jólef að skatt. En það þú þá að flýja hús? Ég hef ekki verið heima að tólfast með svo ég bara frá því fyrir um að búa ég og konan. Ég er ekki hérna sko. Þannig að þú fluttir hingað, þú ert já, ekki vestfyrðingur. Ég er svona aglansi. Já, að... en núna ertu orðin vestfyrðingur kannski þegar þú ert byrjaðar að kæsa? Já, svona, ég veit ekki hvað innfætti segja þeim. En maður er, er reyna að koma sér í mjúkinn. Í kastljós í kvöld verður fjallað um aðvintu gleði og jólatónlist í skugga COVID. Veitingamenn og tónleika haldar að segja takmarkanir hafa haft alvarlega áhrif á mörg fyrirtæki og um áramótin reyna út mörg stuðnings úrræði stjórnvalda. Merðan það er kastljós í hérna á eftir og þá er það veðri. Á morgun er áframhaldandi suðvestanótt með skúrum við á, á sunnan og vestanverðu landinu en þurrt norðanlands og eistra. Hiti hækkar jæmt og þétt en í fyrramáli gæti orðið vart við ísingu. Elin Björg Jónarsdóti veðurfræðingur finn nánar í veðurfárvöldnar að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Annir urðu fyrstir til að tryggja sér sæti undan úrslitum háan kvenna í handbolta á Spáni í dag með sigri á Brasiliu. Danska liðið fær meir en sólarhings lengri kvíld en anstæðingur þeirra í undan úrslitunum. Einum leik kvöldsins í enskúrvarsteldin í fótbolta var frestað vegna COVID-smita hjá öðru liðinu. Aldrei hafa mælst fleiri jákvæð síni hjá liðum deildarinnar en í liðinni viku. Og stuðningsmenn spænska fótboltaleiðsins Real Betis heldur sína árlegu jólahefði gerkvöldi þegar þeir köstuðu þúsundum tuskudýra inn á völliðsins. Dýrin verða nýtt í jólagjafir til fátækra barna. Það verða helstu aðtriði fréttatímans í kvöld. Björn Sóvega, fórstjóri Karolínska sjúkrahúsins og nýráðin ráðgjafi heilbrigðisráðþera segir að hugsa þurfi skipulega landsbítar upp á nýtt. Ráðþera líkir ráðningu Björns við að Lionel Messi hafi komið í íslenska fótboltan. Framkvæmdastjóri Gerð Hjálpar segir að lokun langlegur íma og kleppi sé byrstingamynd langvarandi fjársveltis í geð heilbriðiskerfinu. Byggja þurfi málaflokkinu frá grunni. Smittölur undan farin að daga benda til þess að faraldurinn sé að færast aftur í vöxt. Jólaösin er líkleg skýring. Bandariska fimleika sambandi fjölstík gæra á að greiða þólendum læknis sambandsins 380 miljónir dollara. Hann er talinn að hafa nýðst á 330 stúrkum og beitt þær kynferðislu og ofbeldi. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og við minnum á vef okkar rúpunkturi sem aldrei sefur og einnig á rúvappið þar sem að þið getið notaði snjalltækjum til að hlusta og horfa á dagskrá okkar þar sem fréttatíma er lokið verði sæl.